এক ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি একটি বিশেষ চ্যানেল থেকে ফোন করছেন এবং চ্যানেলটির নাম রিপাবলিক তিনি একজন ব্যক্তি তিনি আমায় ফোন করেছেন আমি তাকে ফোন করিনি আমি ছিলাম কল রিসিভার তিনি ফোন করলেন কলার এবারে যেটা হলো যে আমি ওই রিপাবলিক টিভি শুনেই আমি বলছি রেখে দিন দিন আর বলি রেখে দে যে আচরণ আমি ওই টেলিভিশনের টেলিভিশন চ্যানেলের অ্যাঙ্কারদের করতে দেখেছি শুনেছি তারপর ওদের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবে কথা বলা কেন আমি কিন্তু ওদের ফোন করিনি ওরা আমাকে ফোন করছেন একটা কথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে আমি দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছি প্রায় বছর চোদ্দ আমি পাশ্চাত্যে সাংবাদিকতা করেছি এই দেশেও করেছি মানে ভারতে বেতার সাংবাদিকতা এবং টেলিভিশন সাংবাদিকতা অর্থাৎ তারা চ্যানেলের লাইভ দশটায় নামে যে নাম করে যাওয়া লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠানটি হতো আমি ছিলাম তার প্রথম অ্যাঙ্কার সঞ্চালক কাজে আমার কিঞ্চিৎ জানা আছে কিভাবে কি হয় কিভাবে কথা বলতে হয় আমি যা বলেছি বলে বলা হচ্ছে আমি যা বলেছি বলে বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু আমি একজন লোককে বলেছি একটু ভালো করে খেয়াল রাখুন যে আমি কোনো সভায় বলিনি রাস্তায় মাইক লাগিয়ে জনগণকে বলিনি আমি কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে বলিনি আমি কোনো রেডিওর স্টেশন থেকে বলিনি আমি বলছি এক ব্যক্তিকে যিনি আমায় কল করেছেন তিনি ওটি রেকর্ড করছেন আমায় কিন্তু বলেননি এবারে আমি কিন্তু আন্দাজ করছি তিনি রেকর্ড করছেন তাই আমি তাকে বলছিলাম নে ব্রডকাস্ট করছিস তো কর ব্রডকাস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠিয়ে দেওয়া নয় ব্রডকাস্ট কথাটা ব্যবহার হয় বেতার এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ক্ষেত্রে না ব্রডকাস্ট আমি বলেছি ব্রডকাস্ট করছিস তো এটা একজনকে বলা আর এক ব্যক্তির কথা একটা প্রাইভেট কথোপকথন সেইটা আমার অনুমতি না নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে দেয়া হলো এটা নিয়ে কিন্তু আশ্চর্য খুব কম লোকই কথা বলছেন কোন কোন ব্যক্তি নানান কথা বলছেন এইটা খুব বেশি লোক বলছেন না আবার কেউ কেউ বলছেন ব্যাপারটা শুরু হলো কিভাবে এই কয়েকদিন আগে খবর পেলাম তাকে আমরা ছোটবেলা থেকে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বলে জানি শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে এই বয়সে নব্বই বছর বয়সে পদ্মশ্রী পুরস্কার দেয়া হয়েছে আমি যা যা বলছি তো আমার কথা পদ্মশ্রী কেউ কেউ ভাবতে পারেনি এর আগেও এত এত সরকার ছিল তারা দেয়নি কেন ঠিকই তো দেয়নি কেন তারা হয়তো কোনো পুরস্কার দেয়নি পদ্ম গোষ্ঠীর কিন্তু তাই বলে পদ্মশ্রীও দেয়নি মানে পদ্মশ্রী একেবারে তলারটা শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে আর এক খুব ভালো শিল্পীর বাড়ি আছে 
তিনি যদিও অন্য রাজ্যের কিন্তু বহুকাল এখানে আছেন এখানকারই হয়ে গেছেন আমাদেরই একজন ভালো শিল্পী খেয়াল ঠুমরি এগুলি গান তিনি পেয়েছেন কিন্তু পদ্মভূষণ শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার তিনি কোনো তুলনাতেই আসেন না আরও একজন এই রাজ্যে খেয়াল ঠুংরি শিল্পী এবং শিক্ষক তিনিও কিন্তু পদ্মভূষণ পেয়েছিলেন তিনিও শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনো তুলনাতেই আসেন না একটুখানি আপনারা জেনে রাখুন আপনারা হয়তো জানেন কিন্তু সবার তো সব কিছু জানার কথাও না যে দেবী সরস্বতীর বরপুত্র সঙ্গীতাচার্য বড়ে গোলাম আলী খান সাহেবের গান্ডা বাঁধা পাঞ্জাবিতে বলে গান্ডা বাংলায় নাড়া বাঁধা বলে একদম মানে নাড়া বাঁধা হলো সুতো বেঁধে দেন গুরু এটা পুজো হয় জানেন আমাদের এখানে হিন্দু মুসলমান খ্রিশ্চান শিখ নির্বিশেষে গুরু শিষ্য বা শিষ্যাকে দীক্ষা দিতে শুরু করেন এরা পুজো করে পুজো দিয়ে সেই পুজোয় ওই সুতোটা বাঁধা হয় নাড়া বাঁধা আমরা বলি তা সঙ্গীতাচার্য বড়ে গোলাম আলী খান সাহেবের নাড়া বাঁধা শিষ্যা শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর একজন শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক সময় দুজনে একসঙ্গে গান শিখতে যেতেন কবেকার ব্যাপার পাঁচের দশকের ব্যাপার ভাবুন পাঁচের দশকের ব্যাপার কিন্তু বন্ধুরা ওই সময়তে আমিও প্রথম বড় গোলাম আলী খান সাহেবকে দেখেছিলাম আমি তখন ছোট ছিলাম তা আমার যৌবনকালে অর্থাৎ ধরুন সাতের দশকের ঘোড়ায় এবং মাঝামাঝি আমি কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন রাগ সঙ্গীতের আসরে শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে পুরোদস্তুর খেয়াল গাইতে শুনেছি দেখেছি সাধারণ কনফারেন্সে যেখানে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজাবেন বাজাচ্ছেন বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত মশাই শরদ বাজাচ্ছেন মণিলাল নাগ মশাই সে তার বাজাচ্ছেন সুনন্দা পট্টনায়ক মহাশয় ওড়িশার বিখ্যাত গায়িকা খেয়াল গাইছেন সঙ্গীতাচার্য আমির খান খেয়াল গাইছেন সেই আসরে আমি দেখেছি শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তিনিও খেয়াল গাইছেন সম্পর্কে তার গুরু ভাই তার কাছে তিনি তালিমও নিয়েছেন মুনাব্বর আলী খান সাহেব আমি ইচ্ছে করে পণ্ডিত ওস্তাদ এইগুলো আর বলছি না আর ভাল লাগে না বলতে এখন যে কোনো লোক নিজের নামের আগে পণ্ডিত ওস্তাদ এসব বসিয়ে নেয় বিদুষি এইগুলো সেই যুগে আমি আমার যৌবনকালের কথা বলছি তখন কিন্তু নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বলা হতো সে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপুরুষ মিশ্র ছিলেন মহাপুরুষ মিশ্র কানাই দত্ত ছিলেন কানাই দত্ত স্বপন চৌধুরী ছিলেন স্বপন চৌধুরী মনিলাল নাগ ছিলেন মনিলাল নাগ কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে ওস্তাদ বলা হতো এইটা আমার কোনোদিনই খুব ভালো লাগেনি মুসলমান হলে ওস্তাদ এখনো এটাই দাঁড়িয়ে গেছে আর হিন্দু হলে পণ্ডিত আশ্চর্য যদি কেউ এসব না মানেন তাহলে তার কি হবে আর মহিলা হলে বিদুষী দেখুন বন্ধুরা সে পণ্ডিত বিদুষী জিদুষী যা হোক মধ্যে কথা হচ্ছে এই সময়কার খেয়াল শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় পুরোদস্তুর খেয়াল শিল্পী যেটা কিন্তু ভারতের অন্য কোনো আধুনিক গানের শিল্পী এইভাবে নন এছাড়া কি আমি যখন কটক থেকে কলকাতায় এলাম আমার জন্মভূমি কটক থেকে কলকাতায় এলাম বছর সাড়ে চার বছর বয়সে 
বছর পাঁচেক বয়স থেকে যার গান শুনলাম যাদের গান শুনছিলাম তাদের একজন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায় থাকো এই গানটি প্রথম শুনেছিলাম শুনে কেঁদে ফেলেছিলাম সেই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তারপর আয় বৃষ্টি ঝেঁপে তারপরে উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা কত গান পর 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 তার তার গানের তার গাওয়ার হাত ধরে আমার বড় হয়ে ওঠা আমি সেই লোকটা তা একদিন এলো তখন আমার ছেচল্লিশ বছর বয়স বুঝলেন এইচ এম ভি বা সারে গামা তারা আমায় ফোন করে জানালেন যে দাদা এটা খুব চমৎকার কাজ একটু করতে হবে যে সন্ধ্যাদির জন্য আমাদের দিদির জন্য আপনাকে গান লিখতে হবে সুর করতে হবে ভাবো কেমন লাগে ওই ছোট্টবেলা থেকে যার গান শুনছি শুনতে শুনতে বড় হচ্ছি এবার বুড়ো হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছি সেই আমিটাকে রেকর্ড কোম্পানি বলছে যে সন্ধ্যা দিদির জন্য আপনাকে গান লিখতেও সুর করতে হবে তার বাড়িতে গেলাম গান নিয়ে দুটি গান প্রথম দুটি গান নিয়ে তিনি আমায় বললেন সুমন আমি আর সন্ধ্যা মুখার্জি থাকতে চাই না আমার ডিপার্চার ঘটিয়ে দাও এ কথা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ই বলতে পারেন আমার ডিপার্চার ঘটিয়ে দাও কি ঘটালাম জানি না এটুকু জানি ছ বছর ধরে বারোটি আধুনিক গান তার জন্য লিখেছি সুর করেছি তিনি রেকর্ড করেছেন এটা একটা সিডিও বের করেছিল এইচ এম ভি মানে সারে গামা এই এই হচ্ছে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমার জীবনটাই তার গানের সঙ্গে রয়েছে নানা ধরনের গান কখনো খেয়াল পুরোদস্তুর খেয়াল কখনো আধুনিক গান কখনো ভজন কখনো গীত কখনো হরি মানে দোলের সময়কার গান কত রকমের গান কখনো শ্যামা সঙ্গীত কখনো কীর্তন পদাবলি কীর্তন ভাঙা ছোট কীর্তন এত আঙ্গিকের এত বিচিত্র আঙ্গিকের বাংলা গান বা গান আদৌ এক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কজন গাইতে পেরেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কজন এহারও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে কি দিলেন পদ এই পদ্ম কমিটি সরকারের এটি পদ্মশ্রী ঠেকিয়ে দিলেন নব্বই বছর বয়সের সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে ভেতরে যেটা হলো সেটা রাগ অবিমিশ্র রাগ ক্রোধ এটা শুধু তাকে অপমান করা না তাকে অপমান করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে অপমান করা বাঙালিদের অপমান করা বাংলাকে অপমান করা এমনকি ভারতকেও অপমান করা বন্ধুরা দেখুন কেউ হয়তো ব্যাপারটাকে এতটা সিরিয়াসলি নেবেন না কেউ আবার একটা পলিটিক্যাল তর্ক জুড়ে দেবেন দিচ্ছেন আর এর আগেও তো এত সরকার ছিল তারা দেননি কেন সেটা কিন্তু প্রসঙ্গটা না তারা দেননি কোনো পুরস্কার কিন্তু তাই বলে পদ্মশ্রীও ঠেকিয়ে দেননি এবং টেলিফোন করে আপনাকে দেয়া হচ্ছে এটা পদ্মশ্রী নেবেন নাকি এইভাবে এটাও কিন্তু তারা দেননি করেননি এইরকম অবস্থায় আমি আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওপর দিকের নেতার সঙ্গে আমি কথা বলি যে আমরা কিছু আমি 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 এর বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার প্রতিবাদ করা দরকার তারপর একটা আমাদের কয়েকজন পরিচিত বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একটা আমরা ছোট দল করে আমরা প্রেস প্রেস ক্লাবে কলকাতার আমরা একটা প্রতিবাদ একটা প্রতিবাদ সভা করি সেটা হলো যে সরকারের দেয়া পদ্মশ্রীর প্রহসনে ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা এই ছিল একবার লেখা পেছনে লেখা বুঝলেন এবারে সেদিন ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি আমাদের এখানে প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের 
কাজেই প্রিন্ট মিডিয়া ছিলেন না ছিলেন টেলিভিশন চ্যানেল বিভিন্ন চ্যানেল ছিলেন তা একজন যুবক সমস্ত কিছু আমাদের কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর শ্রী শোভা প্রসন্ন যখন বললেন যে আমাদের কথা শেষ এবার সময় বেশি বাকি নেই আপনারা অনুগ্রহ করে যদি কিছু জানতে চান আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন একজন ভদ্রলোক তিনি বললেন যে আমার শোভা প্রসন্নবাবুকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে আর সোমানবাবুকে তা আমার হাতে একটু গুলিয়ে গেছে কাকে কোনটা কিন্তু উনি জিজ্ঞেস জানতে চাইলেন আচ্ছা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও তো একটা খেতাব দেওয়া হয়েছে উনি সেটা নেননি এ ব্যাপারে আপনাদের কি মত আশ্চর্য সেই ব্যাপারে তো আমাদের বসিনি আমরা কিন্তু সেই ব্যাপারে কথা বলতে বসিনি ওপরে লেখা আছে আমাদের পিছনে যে সরকার কর্তৃক যে মানে পদ্মশ্রী প্রহসন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে দেয়া হলো তা তাতে আমরা ধিক্কার সেটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা এটা লেখা সেখানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা রামরতন তর্কালঙ্কার বা আডিস আবাবা কারুরই কারুরই এরকম প্রসঙ্গ ছিল না শোভা প্রসন্নবাবু চেষ্টা করলেন তার একটা যোগ্য উত্তর দিতে এরপরের প্রশ্ন হলো আচ্ছা আপনারা পেলে কি করবেন ভাবুন আমি আর থাকতে পারেন আমি যে শুনলাম আমার নাম কবির সোমান আপনার নাম কি তিনি নাম বললেন এবং বললেন আমি রিপাবলিক টিভির এই আমি খেয়াল করলাম রিপাবলিক টিভি যে টেলিভিশন চ্যানেলটির সঞ্চালকরা আলোচকরা অতিথিদের ডেকে এনে হেনস্থা করেন এক ধার থেকে হেনস্থা করেন অপমান করেন করেই যান মানে আশ্চর্য তাঁদের অধ্যবসায় আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে এক অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে তারা হেনস্থা করে যান অতিথিদের সেই রিপাবলিক টিভি আমি খেয়াল রাখলাম রিপাবলিক টিভি আর কিছু বলিনি কিন্তু তিনি যা জানতে চেয়েছেন আমি চেষ্টা করেছি তিনি আরও কিছু জিনিস আনতে আমি সেগুলো উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি বাইরে বেরোলাম যখন তিনি আমায় আবার ধরলেন আজ আমাদের চ্যানেল একটু বসবেন এর না চলুন না এরম না আমি চ্যানেলে বসব না বাড়ি চলে এলাম পরের দিন আমি বেলার দিকে খবর পেলাম শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে হাসপাতালে দিতে হয়েছে তার অবস্থা গুরুতর এবারে ভাবুন আমার কি অবস্থা একে তো প্রথম কথা হচ্ছে এ তো জানতেও পারব না কি হচ্ছে না হচ্ছে কারো কাকে জিজ্ঞেস করব আর এটা তো বিরক্ত করা মানুষকে না যে কি হয়েছে কি হয়েছে সমানে সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবারে কেমন লাগছে ভাবুন তার আগের দিন এই পদ্মশ্রী প্রহসনটা হলো আর ঠিক তার পরের দিনেই উনি ক্রিটিক্যালি অসুস্থ কেমন লাগে শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে সম্পর্কটা আমার আরও অনেকেরই ওইরকম কি ওই মানে হয়তো অতটা না কিন্তু কেননা তারা প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান নন কিন্তু যে ঘনিষ্ঠতা মানে একটা অন্তরের ঘনিষ্ঠতা আরও অনেকেরই কিন্তু আমাদের দুই বাংলাতেই কেমন লাগছে তখন এইরকম একটা অবস্থায় মানে ছটফট করছি রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে কি করব বলুন তো এবং তখন খালি মনে হচ্ছে এই রে এই ঠিক এই আশঙ্কাটাই করছিলাম যে সন্ধ্যা দিয়ে ওইটা নিতে পারবেন না ওই শখটা এটা টেলিফোন এসছিল যে আপনার একটা পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে হচ্ছে নেবার হলে নিয়ে নিন এইরকম ধরনের বুঝতে পেরেছেন তো আমি ভাবুন একবার কোথায় গেছি আমরা কোথায় গেছি আচ্ছা এইটা নিয়ে কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছেন তারা কজন কথা বলছেন এরপরেই একটা টেলিফোন এলো যে আমি রিপাবলিক টিভি থেকে কথা বলছি তা আমি প্রথমেই সোজা বলে দিয়েছি ওই সোরের বাচ্চা বিজেপি আর এস এস এর টিভি টিভি নে ডাক এবারে একটা কথা হতে পারে যে কেউ বলতে পারেন আপনি প্রথমেই এটা বলে শুরু করলেন কেন আমাকে টেলিফোন করা হয়েছে আমি তার উত্তর এইভাবে দিচ্ছি আপনার পছন্দ না হয় আপনি রেখে দিন টেলিফোনটা আমি তো বলছি রেখে দিন 
রাখুন রাখো রাখ যতবার তিনি বলছেন সে টেলিফোনটা রাখুন বা রাখো বা রাখ তিনি কিন্তু ছাড়ছেন না আমি তাকে টেলিফোন করিনি আমার কোনো স্বার্থ নেই তিনি তার স্বার্থে আমায় ফোন করছেন করে লেগেই আছেন খেয়াল করুন আমি কিন্তু রিপাবলিক টিভির কাউকে কোনো ফোন করিনি কোনো প্রশ্নই নেই তিনি কিন্তু করে যাচ্ছেন এবং সমান লেগে আছেন আচ্ছা আমি তাকে এর মধ্যে বললাম কি রে এবারে আমি গালাগাল দিলাম এবারে আমি বললাম ব্রডকাস্ট করছিস তো কর এই যে ব্রডকাস্ট করা মানে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেয়া নয় ব্রডকাস্ট করা রেডিও বা টেলিভিশনে বলা যদি ব্রডকাস্ট করছিস তো মানে এমন নয় যে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে স্থাপন করার অনুমতি বা উৎসাহ দিলাম না তা না আমি বলছি এটা তোমাদের বা তোদের রিপাবলিক চ্যানেল থেকে করছিস তো জানাচ্ছিস তো সকলকে এইটা আপনাদের দু একটা কথা বলি ওটা নাম বলি হিন্দুত্ববাদীরা কি কি করেছেন কি অসামান্য সব কাজ করেছেন গৌরী লঙ্কেশ সাংবাদিক বিজেপি বিরোধী গুলি করে মারা হয়েছিল নরেন্দ্র দেভলকার একজন পণ্ডিত মানুষ বিজেপি বিরোধী হিন্দুত্ববাদ বিরোধী পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক থেকে গুলি করে মারা গভিন্দ পানসারে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ইন্টালেকচুয়াল তাই খুন করা হয়েছিল এম এম কালবুর্গি আর এক ইন্টালেকচুয়াল বিজেপি বিরোধী তাকে খুন করা হয়েছিল আখলাক খুন করা হয়েছিল হিন্দুত্ববাদীরা খুন করেছেন আফরাজুল তাকে প্রথমে কোপানো হয় তারপর পুড়িয়ে মারা হয় কারা মেরেছিলেন কারা কুপিয়েছিলেন চীন থেকে কেউ এসে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান বালুচিস্তান ইংল্যান্ড লাটভিয়া বলিভিয়া কত কেউ এসে না এখানে পর 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 আসিফা কয়েক দিন ধরে একটি দেবালয়ে তাকে ধর্ষণ করে তারপর খুন করা হয় রে ছোট্ট মেয়ে এরকম ঘটনা কি পৃথিবীতে অন্যত্র ঘটছে না নিশ্চয়ই ঘটছে দুঃখের অতি দুঃখের সঙ্গে বলতে আমরা বাধ্য যে হ্যাঁ হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের সভ্যতা মানে এমন নয় যে কেবলমাত্র ভারতেই হচ্ছে কিন্তু আমি তো ভারতবাসী তাই না আমি তো ভারতবাসী আমি তো জিনিসটাকে নিতে পারছি না এবারে এই যে রিপাবলিক টিভি এরা কিন্তু এদেরই দলের কথা বলেন এদের দল এদের যে দলস্বার্থ তার বিরুদ্ধে যারা এরা তাদের বিরুদ্ধে এবং যা মানে যা খুশিতেই হেনস্থা করেন মানে সে একটা তারা একটা সত্যি সত্যি একটা অদ্ভুত নজির সৃষ্টি করেছেন সারা পৃথিবীতে টেলিভিশন সাংবাদিকতার এটা যে কি করে অ্যালাও করছে অনুমোদন দেয়া হয়েছে কেন এটাকে বন্ধ করা হচ্ছে না ভগবান জানেন বন্ধুরা মাঝে মাঝেই দেখছি একটু অন্য মুখটা আটকে আটকে যাচ্ছে এটা ব্যান্ড উইড ব্যান্ড উইডের সমস্যা ইন্টারনেটের কাজে আশা করি আপনাদের অসুবিধা হবে না এরই মধ্যে চলবে হ্যাঁ দেখে একজন জানাচ্ছেন ভাড়া ভাড়া রাও এখনও মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ওদের যারা বিরোধী তাদের ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন ওরা নাম দিয়ে দিয়েছেন যেমন হচ্ছে আরবান নকশালাইট যেমন ধরুন আমি আমি ঘোষিতভাবে পিপলস ওয়ারের সমর্থক ছিলাম এবং এখন এখন আমি কোনো দলেরই সেই অর্থে সমর্থক নই আমি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে থাকি কিন্তু আমি তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ না আমার কোনো দল সেই অর্থে নেই এখন রিপাবলিক টিভি যে কি সেটা আমাদের এখানকার লোকেরা কিন্তু যথেষ্ট জানেন তাই বলে কি তাদের গালাগাল দিতে হবে 
মনে রাখবেন আমি কিন্তু রিপাবলিক টেলিভিশনের সঙ্গে কোনো অ্যাঙ্কারের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে কথা বলছি না আমার একজন বাড়িতে টেলিফোন করেছেন বাড়িতে টেলিফোন করে তিনি জানতে পারছেন আমি তাকে বলছি রাখো টেলিফোনটা রাখ টেলিফোনটা রাখ আমি কথা বলবো না তিনি কিন্তু লেগে আছেন ছাড়ছেন না এইবারে বন্ধুরা বা শত্রুরা গালাগাল জিনিসটা কি কেউ যদি আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে দশ সালা কবি সমান একটা শোরের বাচ্চা বলেন তাহলে কি তিনি সত্যি সত্যি মনে করেন আমার বাবা এবং মা দুজনের শুয়োর এবং আমি একটা ছোট্ট শুয়োর ছানা লাল রঙের লালচে লালচে মুখ ল্যাজ ছোট্ট ল্যাজটা এরকম আমি শুয়ে আছি কোথাও একটা সম্ভবত আমার শুয়োর মায়ের কোলে সত্যি 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 তিনি ভাবেন মোটেও না তিনি কেন বলছেন ওটা একটা গালাগালি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে তুমি কুমিরের কুমির কুমিরের ছানা কুমির বাচ্চা এটা গালাগাল হিসেবে দাঁড়ায়নি হনুমানের বাচ্চা দাঁড়ায়নি উট পাখির বাচ্চা দাঁড়ায়নি কেউ তো সাপের বাচ্চা দাঁড়ায়নি আপেল ন্যাসপাতির বাচ্চা দাঁড়ায়নি টক আঙুর ফলের বাচ্চা দাঁড়ায়নি বেড়ালের বাচ্চা দাঁড়ায়নি বাঘের বাচ্চা ওরে বাবা জেবরার বাচ্চা দাঁড়ায়নি দাঁড়িয়ে গেছে কোনটা দাঁড়িয়ে গেছে শুয়োরের বাচ্চা এরকম দাঁড়িয়ে যায় খেলটা যেন বাস স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড মানে জারজ যিনি আমাকে বাস স্ট্যান্ড বলছেন তিনি কি সত্যি মনে করেন যে আমি যে জারজ সন্তান জানছেন কি করে তিনি কেন বলছেন ওটা একটা গালাগালি আমার মনে হচ্ছে ছোটোবেলায় আমি স্কুলে পড়তাম সেখানে তাদের বাসে করে কিছুদিন যাতায়াত করতে হয়েছিল সেই বাসের যিনি ড্রাইভার কাকু ছিলেন তিনি রেগে গেলে ব্লাডি বাস্কেট বলতেন বাস্টার্ড তার মুখ দিয়ে বেরোতো না তিনি ব্লাডি বাস্কেট ব্লাডি বাস্কেট বলতেন তেমনি এই একটা অদ্ভুত বিষয় সঙ্গম পুরুষ এবং মহিলার শারীরিক মিলন একেবারে পুরুষের যৌনাঙ্গ আর মহিলার যৌনাঙ্গ একটি আরেকটিতে প্রবিষ্ট হচ্ছে ঢুকছে সেইটাকে ঘিরে যে সুখ সে তো অতি উচ্চ মার্গের ব্যাপার তো আশ্চর্য আমাদের গালাগালিগুলো সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে এই নিয়ে জার্মান দার্শনিক মার্ক্সবাদী দার্শনিক এবং ইন্টালেকচুয়াল হেরবার্ট মার্কুজ যিনি আমেরিকায় গিয়ে সেটেল করেছিলেন তার সুন্দর লেখা আছে অনেকেরই এ নিয়ে লেখা আছে এটা আমরা কেন এটা করি মানুষ কেন এত সুখকর একটি বিষয়কে ব্যাপারকে নিয়ে গালাগালি করে গালমন্দ করে এর কোনো সঠিক কারণ আমরা পাই না এ নিয়ে নিশ্চয়ই এখনও গবেষণা চলছে দার্শনিকরা আজকে দার্শনিকরা নানান দার্শনিক কথাবার্তা বলছেন আলোচনা করছেন কিন্তু এই বিশেষ একটি কথা দু অক্ষরের ইনফ্যাক্ট তিন অক্ষরের কথাটা হ্যাঁ চ দিয়ে শুরু সেটা তবে দু অক্ষর তারপরে ভাব হলে আবার সেই দু অক্ষরই হয়ে যাচ্ছে এগুলো আমরা এটা থেকে সুখকর একটা অভিজ্ঞতা কিন্তু সেইটা আমরা ইনসাল্ট হিসেবে অপমান হিসেবে গালাগালি হিসেবে এবং কিভাবে অমুকের মাকে এটা তো গালাগাল ঠিক যেমন শুয়োরের বাচ্চা এটা গালাগাল সত্যি সত্যি শুয়োরের বাবা শুয়োর মা শুয়োর দুজনের সঙ্গমের ফলে মিলনের ফলে শারীরিক মিলনের ফলে এটি ছোট্ট শুয়োরের শুয়োরের জন্ম এইভাবে আমরা ভাবি না তেমনি ওই চ দিয়ে শুরু যে শব্দটি আমরা এবং যে কাজটি আমরা মা মাসি বোন দিদি এদের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ করি ওটা নিতান্তই একটা অপমান করা গালাগাল করা ওটা সত্য নয় 
ওটা সত্যি সত্যি হবে না কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে যখন যুদ্ধ হয় তখন পরাজিত যে বিজিত তার ভূখণ্ডে তার এলাকায় যে জয়ী সে যেমন লুটপাট করে দামি জিনিসপত্র নিয়ে নেয় এমন কি কম দামি জিনিসও যেমন তার জমি জমাও নিয়ে নেয় তেমনি তার তাদের মহিলাদেরও তারা ভোগ করে মহিলারা ভোগের সামগ্রী তা কেন হবেন পুরুষরাও তো পুরুষরাও তো অতি সুদর্শন পুরুষ তাদের কি ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখেন না মহিলারা এর নুয়ান্সের মধ্যে আমরা নাই বা গেলাম কিন্তু এই যে মা তুলে মাসি তুলে বোন তুলে বাবা তুলে গালাগালি যেমন ধরুন আমি আপনাদের বলি যে আমি তখন বাহাত্তর সাল আমি সবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে আমি একটা চাকরি পেয়েছি পরীক্ষা দিয়ে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এই বাড়ির থেকে আমি বেরিয়ে পড়েছি যাদবপুরতে নেবে যাদবপুরে নেবে বাড়ির বাস পাল্টাবো সেখানে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ আমার এই পেটের এইখানে একটা কী যেন ঢুকে গেল এই সামনে একটা লোক মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এসছে সে সেই ভদ্রলোকটি ভদ্রলোকই তিনি আমার এখানে কি একটা ঠেকে গুঁজে দিয়েছেন দিয়ে বললেন কিরেশ্বরের বাচ্চা তোর মা কাকে চু দিয়েছিল রে চুয়েন লাই না মাউসে তুম তোর মতো খান কি ছেলে নকশাল তৈরি হয়েছে আচ্ছা আমি দাড়ি রাখতাম আমার চুল চুল একটু লম্বা সামান্য লম্বা দাড়ি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি আর ধুতি পরতাম কেমন সেই সময় বামপন্থী দেওয়া দুই রকম পোশাক করতেন তা আমার হাতে টিফিন বাক্স ছিল পড়ে গেল খট করে খুলে গেল তাতে রুটি তরকারি বাড়ি থেকে যা দিয়ে দিয়েছিল কাকেরা সব খেতে আরম্ভ করলেন মহা আনন্দে লোকটি কিন্তু ছাড়লেন না তখন আমি খেয়াল করলাম ওটা একটা পিস্তল আমার পেটে ঢোকানো এবং উনি ওটার ল্যাচটা খুললেন মানে এবারে ফায়ার করতে পারেন আবার এটা বললেন তোর মা কার সঙ্গে শুয়েছিল রে মানে অন্য শব্দগুলোও প্রয়োগ করতে লাগলেন চুয়েন লাই উনি অবশ্য চুয়েন লাই বলেননি চৌয়েন লাই না মাও সে তো যে তোর মতো একটা নকশাল শুয়ারের বাচ্চা তৈরি হয়েছে ভালোই করলেন কারণ মুহূর্তের মধ্যে আমি নকশাল বন্ধী হয়ে গেলাম এই যে উনি বলছেন এটি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছেন উনি গালাগাল দিচ্ছেন ইনসাল্ট করছেন আমাকে ছোট করছেন মানে এমন নয় যে উনি যদি বলতেন হ্যাঁ রে তোর মা কি সক্রেটিসের সঙ্গে শুয়েছিলেন হ্যাঁ রে তোর মা কি আমি আর বলছি এবং ধরুন বাটন রাসেলের সঙ্গে হ্যাঁ বা কুন্দরাম বা চণ্ডীদাস কার সঙ্গে রে এটা বললে কি আমার মনে বেশি আনন্দ হতো তা তো না যদি বলতেন বাটন রসেল আমার মন কি গর্বে ভরে যেত না পুরো জিনিসটি হচ্ছে গালাগালি দেয়া এবারে গালাগালিটা আমি কেন দিলাম ওই যে নামগুলো বললাম আফরাজুলকে কোপানো হলো প্রথমে আর সেই লোকটা ভ্রমণে বলছে না বাবু মারবেন না আমাকে তিনি বাং পশ্চিমবঙ্গের লোক চাকরি করতে বাইরে গেছেন মার মেরো না আমাকে আমাকে মেরো না তাকে কোপানো হলো সেই রক্তাক্ত শরীরটাকে তারপর আগুন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হলো এটা ভিডিও করা হলো আজ যারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তারা কজন আপত্তি করেছিলেন কজন এইভাবে নেবে পড়েছিলেন বন্ধুবর ইরফান জানাচ্ছেন রিপাবলিক টিভি ইজ এ ফুলফিট অফ হেইট্রেড এগেনস্ট মুসলিমস অ্যান্ড আদার মাইনরিটিজ অফ ইন্ডিয়া পিরিয়ড যে ভারতের মুসলিম সমেত অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ঘৃণা 
বর্ষণ করার ছড়িয়ে দেওয়ার একটা জায়গা যেখান থেকে বাণী বিতরণ করা হয় ব্যাস এছাড়া আর কিছুই বলার নেই যে রিপাবলিক টিভি আমরা সকলেই জানি রিপাবলিক টিভি এবারে আমি যে তাদের গালাগাল দিয়েছি এটার জন্য কি আমার মনে কোনো অনুতাপ এসছে না আচ্ছা আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি কেন এই যে বাড়িতে বসে আছি দেখছেন একটি ঘর এটি আমার বাবা মার বাড়ি আমরা দুই ভাই আমার বড় ভাই আনন্দরূপ তিনি অকালে চলে গেছেন তার লাং ক্যান্সার হয়েছিল লাং ক্যান্সার ধরা পড়ে যখন টার্মিনাল তার আর বাঁচার আশা প্রায় নেই তিনি আমি বললেন হ্যাঁ রে কেটে পড়তে হবে নাকি এরম যে কি বলি বলতো তোকে হয়তো তেমনি আমাকেও হয়তো কেটে পড়তে হবে তিনি বললেন আমি যদি চলে মরে যাই তাহলে রুনুর কি হবে অর্থাৎ তার স্ত্রী তার স্ত্রীর নাম রুনু যদুর মনে আছে পঁচাত্তর সালে তাদের বিয়ে হয়েছিল পঁচাত্তর যেদিন তাদের বিয়ে হয়েছিল সেদিন সঙ্গীতাচার্য আমির খান কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউতে এটি গাড়ির দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান আমার বড় ভাই জিজ্ঞেস করলেন ওর কি হবে আমি ওকে বলেছিলাম আমার দাদাকে আমি যতদিন বেঁচে আছি রুনুর দায়িত্ব আমার বৌদির দায়িত্ব আমার আমি দেখব তোর ভাবনা নেই কিন্তু তো দুই মেয়ের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না রুনুর দায়িত্ব আমার যতদিন আমি বেঁচে আছি এটা শুনে উনি আমার দেখে তাকে একটু হেসে বলেছিলেন যাক একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত হলাম যখন আমার এই রিপাবলিক টিভির এই সাংবাদিক রিপাবলিক টিভির সাংবাদিক যারা সাংবাদিকতার প্রতিটি নীতিকে লাথি মারেন সারাক্ষণ যারা মানবতার প্রতিটি সূত্রকে সারাক্ষণ অপমান করেন যারা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সব কিছুকে এক বিশাল বিষ্ঠা ভাণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন অনেক দিন আগে যারা আমাদের সংখ্যালঘুদের ঘৃণা করেন এবং সেই ঘৃণা ছড়িয়ে দেন সেই ঘৃণায় যারা থ্রাইভ করেন তাদের স্বাস্থ্য ভালো হয় আর আশ্চর্য যারা আমায় গালমন্দ করছেন সেই সুশীলরা তাদের নিয়ে কিন্তু একটি কথাও বলছেন না তা এই লোকটি যখন আমাকে মানে এই লোকটিকে যখন আমি গালাগাল করলাম সেই গালাগাল গুলি এই লোকটিকে করেছি আমি কিন্তু সেইভাবে দেখতে গেলে রিপাবলিক টিভিকে ডেকে এনে বাড়িতে কিছু করিনি ওরা আমায় ফোন করছে আমি ওকে করছি এটা কিন্তু রেকর্ডিং হচ্ছে যে আমি সেটা আন্দাজ করছি অনুমান করছি কিন্তু উনি কিন্তু আমায় বলেননি এবং আমার অনুমতিও নেননি উনি কিন্তু আবার মনে চালিয়ে দিলেন এ ব্যাপারেও বাংলার পশ্চিমবঙ্গের সুশীল সমাজের কোনো বক্তব্য নেই বেশিরভাগেরই এবারে আমার বৌদি রুনু তো সব শুনছেন জানছেন গতকাল উনি সন্ধ্যের দিকে প্রায় ভেঙে পড়েন এবং আমাকে বলেন যে কেন এটা কেমন তুমি করতে গেলে আমাদের মধ্যে যে ভাষায় আমরা কথা বলি তুমি কেন সোশ্যাল মিডিয়া এটা বলি আমি তো বলিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু বলিনি ওরা আমায় টেলিফোন করেছে গায়ে পড়ে এবং সমানে লেগে আছে 
আমি এদের গালাগাল করেছি বেশ করেছি বেশ করেছি কিন্তু বেচারি রুনু আমার বৌদি তার দুই সন্তান তারা বাইরে একজন আয়ারল্যান্ডে থাকেন একজন এখানেই দূরে থাকেন তার হাতের কাছে ভরসা করার মতো কে এই বুড়োটা আমার চেয়ে তিনি এক বছরের ছোট তিনি খুব খুব অনুসর খুব অনুতাপ করলেন যে আমি আর নিতে পারছি না এত কুৎসা আমি আর নিতে পারছি না এটাতে আমার না খুব খারাপ লাগলো যেন আমার মনে হলো যে না আমি তো ঠিক কাজ করিনি বাঁচনা করবেন আমি একটু কফি খাচ্ছি আমার মনে হলো না আমি তো ঠিক কাজ করিনি এটা খুব ভুল কাজ কেননা এই বাড়িটাকে ওর আক্রমণ করবে নানানভাবে হেনস্থা করবে ইট পাটখেল ছুটবে এটা রুনু বলে বললেন ও বৌদি আমায় বললেন ওরা ইট পাটখেল মারবে আমি আমার খুব খারাপ লাগলো জানেন খুব খারাপ লাগলো আমি ঠিক করলাম তখনই ঠিক করলাম যে আমি বাবা তার চেয়ে একটু আমি ঠিক আছে ক্ষমা চাইছি তাতে হবে তো ঠিক আছে ক্ষমা চাইছি কি বলবো কি বলবো টা কি তারই মধ্যে খবর পেলাম তারা নাকি আমার নামে এফআইআর করেছেন মানে থানায় গিয়ে ডায়েরি করেছেন এটাতে আমার মনে একটু সন্দেহ ছিল কিন্তু থানার ডায়েরি তো আইপিসি মানে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের যুক্তিতে টেকার কথা না কারণ আমি তো এক ব্যক্তিকে তিনি আমার টেলিফোন করেছেন তাকে বলেছি আমি তো ওই কথাগুলো রাস্তায় কোনো মঞ্চ তৈরি করে আমি তো বলিনি আমি তো কোনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোনো পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আমি তো জনগণের উদ্দেশ্যগুলো বলিনি আমি কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে ক্যামেরার সামনে বসে বলিনি কোনো রেডিওর স্টুডিওর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সম্প্রচার ব্যবস্থায় সামিল হয়ে বলিনি আমি তো ময়দানে দাঁড়িয়ে বলছি না রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলছি না আমি কাকে বলছি এক লোককে যে কি না আমায় ফোন করেছে তার কারণে ফোন করেছে তার আগ্রহে ফোন করেছে তার স্বার্থে আমি তাকে ফোন করিনি তাহলে তাহলে আমি যদি তাকে ধরুন এ ঠিক উল্টো একটা জিনিস হতে হতে তো হয়েওছে টেলিফোনে প্রেম করছি হয়তো হয়তো সেটা নাকি হয় না আমি তো করি তো সেটা তো আমি যাকে বলছি তাকে বলছি এবারে সেটা এক তিনি হয়তো রেকর্ড করে বাজারে ছাড়ে ছড়িয়ে দিলেন কীরকম দাঁড়ালো ব্যাপারটা খুব ভালো দাঁড়ালো কি অন্য লোকে হয়তো এন্টারটেন্ড হলেন কিন্তু এটা কি সমীচীন আমি বললাম ওই বিজেপি আর এস এস শোরের বাচ্চাদের চ্যানেল এটা অসমীচীন কিন্তু আমি যাকে বললাম তিনি সেই রেকর্ডিংটা সেটাকে রেকর্ড করে বাজারে ছেড়ে দিলেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক শুনলেন এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পুরো জিনিসটা হলো মনে রাখবেন আমি কিন্তু অফিসিয়ালি একজন মুসলমান আমার যদি জিজ্ঞেস করেন আপনি কি সত্যি সত্যি সব ধর্মটমে বিশ্বাস করেন আমি বলব করি আবার করি না স্পষ্ট উত্তর দেব না বেশ করবো দেব না আমি তো বলছি অফিসিয়ালি আমি একজন মুসলমান আমি কাল না পরশু থেকে গত পরশু থেকে হাজার হাজার কল পাচ্ছি কেননা ওই রিপাবলিক টিভি আমার দুটি টেলিফোন নম্বর বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন ফলে অসংখ্য লোক আমি টেলিফোন করে কুৎসিততম গালাগালি করছেন কুৎসিততম গালাগালি করছেন এবং গালাগালিগুলোর বিষয় কি মাননীয় বন্ধুরা সোননাথ আমার লিঙ্গের সারকামসেশন কি চমৎকার যারা করছেন তারাই দেশের সংখ্যা গুরু কিন্তু সব সংখ্যা গুরু কি করছেন মোটেও না মোটেও না আমি জানি যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যা গুরুদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য তারা কিন্তু আমার পক্ষে তারা আমার বিপক্ষে না কেউ কেউ আমায় উৎসাহ দিচ্ছেন 
অর্থাৎ ব্যাপারটা হিন্দু মুসলমান আমি করতে চাইছি না ওরা কিন্তু করছেন যার ফলে কি হচ্ছে আজকে প্রতি মুহূর্তে এই যে আমি ইউজুয়ালি আজকাল টেলিফোনটা ব্যবহার করি লাইভ করার জন্য বা ওই গান শেখাই অনলাইন সেটার জন্য আমি আমার কম্পিউটারে আজকের এই ফেসবুক লাইভটা করছি কেমন কেন নয় তো প্রতি মুহূর্তে ওরা ফোন করছে এবং প্রতিটি ফোন হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষী ফোন এবং আমার মুসলিম পরিচিতির বিরুদ্ধে মানে সেটাকে সেটাকে পদদলিত করে এবং বলা বাহুল্য আমার বাবা মাকে উদ্ধার করে সেটাকে আমি সিরিয়াসলি নিই না কেন ওই যে বললাম যে কেউ যদি বলে তোর মাকে ওরা কি সত্যি সত্যি সে বলছে নাকি ওটা একটা ইনসাল্ট করার জন্য শুয়ের বাচ্চা কথাটার মতো ব্লাডি বাস্কেট এই কথাটার মতো ওটা সত্যি সত্যি বলছে না ওটা কিছু না আমার বললে কি আসে যায় আমি রাস্তায় লোকে আমার কত রকম মা মাসি উদ্ধার করেছে আমার তো করেছে আমিও করলাম ওতে কিছু আসে যায় না কিন্তু যেটাতে কোনোতে আসছে যায় যে টেলিফোনটা ব্যস্ত হয়ে রয়েছে ফলে আমার টেলিফোন নম্বরটা পাল্টাতে হবে এইগুলো ওরা বেশ ইন্টারেস্টিংলি করছেন এবং সঙ্গে তাল দিচ্ছেন কারা এর মধ্যে একজন তাল দেনে বালা এসছেন তিনি আবার একটু স্বল্প দৈর্ঘ্যের তিনি এক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তিনি কলকাতার আরেকটি কাগজের পোর্টাল থেকে বোধ হয় আমি পড়িনি কিন্তু জানলাম এমনকি হেডলাইনগুলো দেখলাম তিনি আমাকে আমার বিরুদ্ধে ওপর তোপ দেখেছেন এটা এখানে খুব ভালো চলে তোপ দাগলেন যেমন সন্দেহের তীর ছড়ে দিলেন তিনি তোপ দাগলেন তিনি তোপ দেখে কি বলছেন তিনি আমারই একটি গানকে ব্যবহার করছেন বিরোধীকে বলতে দাও এটা আমি বলেছিলাম হ্যাঁ বাবু সোনা বাবু সোনা বিরোধীকে বলতে দাও বলেছি আসিফ আর ধর্ষণকারীদের বলতে দাও বলে আমার কোনো গান নেই আফরাজুল আখলাককে যারা মেরেছে অকারণে নিরীহ দুটি মানুষকে যারা মেরেছে তাদের বলতে দাও এরকম কোনো গান আমি তৈরি করিনি খোকাবাবু কুটুমুনি করিনি বাবা কেমন মনে রাখবি তো বাবা শোনা বাবু জুজু গুজু মুন্যু 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 গৌরী লঙ্কেশকে খুন করেছে যে যারা তাদের বলতে দাও বলেনি নরেন্দ্র ডেভালকর ডভোলকরকে যারা খুন করেছে তাদের বলতে দাও তাদের বলতে দাও এরকম কোনো গান কিন্তু আমি তৈরি করিনি খোকা খোকা চাঁদ কেমন গোভিন্ড বানসারে তাকে যারা কাছ থেকে গুলি করে মেরেছে তাদের বলতে দাও এরকম কোনো গান আমি তৈরি করিনি মাননীয় পশ্চিমবঙ্গীয় সংখ্যা গুরু সুশীল সমাজ তেমনি এম এম কালবর্গিকে বল যারা হত্যা করেছে তাদের বলতে দাও এরকম কিছু আমি বলিনি হেমন্ত কারকারিকে কারা খুন করল যিনি একটি বিশেষ বিস্ফোরণে জড়িত ইন্টারেস্টিং সব সাধু সন্ন্যাসীদের ধরে ফেলেছিলেন এবং জেলবন্দি করেছিলেন তাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হলো হেমন্ত কর্করেকে খুন করা হলো কারা খুন করল যারা করল তাদের বলতে দাও এরকম কোনো গান আমি তৈরি করিনি খোকা কেমন একটি আজ যারা দেশের শাসক তাদেরই দলের অন্তত একজন নেতা এক সময় বলেছিলেন খুব বেশি দিন আগে না যে মুসলমান মেয়েদের কবর থেকে তুলে এনে এটা ওটা করো তাহলে তাদের তাদের কথা আমরা বলতে দিই বলিনি তাহলে কাদের বলতে দাও এই গানটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল খোকাবাবু জানো কুচু বাবা চার লাইনের কবিতা লেখো পদ্য লেখো চেঁচু মুচু বৌচি মনি বাবা টুচু কুচু মনি রোজা লোকসেনবুক তার একটি উক্তি ছিল ফ্রাই হাইট ইস্ট ইম ডি ডের আন্দুস ট্যাঙ্কেন ফ্রাই হাইট ইস্ট ইম ডি ডের আন্দুস ট্যাঙ্কেন স্বাধীনতা সবসময় তাদেরই যারা অন্যরকম ভাবনা চিন্তা করে মানবতা বিরাধ বিরোধী ভাবনা চিন্তা করে তা তিনি বলেননি কিন্তু রোজা লুসেমবুক নামটা জানা আছে কি ইচ্ছে করলে তুমি তোমার বাড়ির পরিবারকে বলে জেনে নিতে পারো তোমার পরিবার হয়তো জানেন পড়ে নিও বইটা 
একাধিক বই রোজার পরে রোজ রোজা লুক্সেমবুর্গকে প্রুশিয়ার সৈন্যরা খুন করে লেনিনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তর্কে অবতীর্ণ হতেন রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং অনেক জায়গাতেই তিনি লেনিনকে বেশ তর্কের ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলেন রোজা ছিলেন একদম আলাদা লোক যে স্বাধীনতাটা হলো তাদের যারা অন্যরকম ভাবনা চিন্তা করে মানুষকে খুন করে নিজের জায়গাটা প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা করাটা কোনো অন্য ধরনের চিন্তা নয় যেমন মহাত্মা গান্ধীকে যে ব্যক্তি হত্যা করেছিলেন সে নাথুরাম গডসের মূর্তি তৈরি করেছে মূর্তি স্থাপন করেছে যারা আমি তাদের বিনাশ চাই আমি তাদের বিনাশ চাই তাদের বিনাশ চাই নাথুরাম গডসের জন্মদিন যারা পালন করে তার মূর্তি যারা স্থাপন করে আমি তাদের বিনাশ চাই এটার জন্য যদি কেউ মামলা রুজু করতে চান করুন কাজী ছোট্ট খোকাবাবু আমাকে জ্ঞান দেওয়ার আগে তুমি বরং তোমার তপিলটা একটু সামলাও পরিবারের দিকে নজর দাও সুখী হও সপরিবারে দেখো অন্যরকম কিছু যেন না হয় কারণ আছে বলেই বললাম তাহলে সুশীলরা তারা কি করছেন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে যা যা আপনাদের বললাম এর বেশি কিছু বলার কিন্তু খুব কোনো কারণ নেই যা যতটুকু বলার ততটুকুই বলছি তার বেশি কিন্তু কোনো কারণ নেই গালাগাল হ্যাঁ দিয়েছি তো কিন্তু একজনকে আলাদা টেলিফোনে দিয়েছি রাস্তায় নেবে মঞ্চ তৈরি করে মানে সামিয়ানা খাটিয়ে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম লাগিয়ে গা গাঁক করে প্রচার করিনি একজন আমি টেলিফোন করছে তাকে গালাগাল দিয়েছি তিনি এবার সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে দিচ্ছেন তার ব্যাপার যদি বলেন এটার জন্য আমি কি ক্ষমা প্রার্থনা করছি হ্যাঁ করছি কেন বলুন তো আমার বৌদির জন্য যিনি একতলায় থাকেন আমি দোতলায় থাকি তার তিয়াত্তর বছর বয়স আমার চেয়ে এক বছরের ছোট কেমন তার তিনি যদি নার্ভাস হয়ে যান যে আমি কোথায় যাব আমাদের কি হবে আমার কি হবে তখন তার ছেড়ে থাক বাবা ঠিক আছে আমি মেনে নিচ্ছি এইভাবেই মেনে নেয়া অনুতপ্ত ওই যে বললাম হ্যাঁ এটা ঘটনা এটা ঘটনা যে গার্গি বলছেন খুনে না খুনেরা নাকি বিরোধী পক্ষ হ্যাঁ আনন্দ প্রচার পত্রিকা বোধে সেটাই বলতে চান দেখুন ভায়োলেন্স কোনো কাজের কথা না ব্যক্তিগতভাবে আই হ্যাভ বিন এ ভেরি ভায়োলেন্ট ম্যান সামটাইমস কিন্তু সেটা ঠিক না আজ যত দিন যাচ্ছে আমি কিন্তু গান্ধীবাদী হয়ে যাচ্ছি খুব শক্ত কিন্তু খুব শক্ত নিজেকে সংযত রাখা খুব হ্যাঁ এটাও বিজেপি পার্টির একজন নেতা এবং বিধায়ক পশ্চিমবঙ্গে তিনি আগাগোড়া সমানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি একজন মহিলা তাকে বেগম বেগম বলে চালিয়ে গেলেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বেগম বেগম বলে চালিয়ে গেলেন কই তখন তো কেউ কোনো কথা বলেননি কোনো পক্ষ নেননি তখন তো বলেননি ভাই এটা করিও না সেই ব্যক্তিটি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে গোটা নন্দীগ্রামটাকেই আবার নন্দীগ্রামের কয়েকটা অঞ্চলকেও সেখানে মুসলিমরা সংখ্যা গুরু বলে মিনি পাকিস্তান মিনি পাকিস্তান বলে গেলেন বুঝতে পেরেছেন সমানে মিনি পাকিস্তান মিনি পাকিস্তান বলে গেছেন আজ যে সুশীল সুশীল সমাজ আমার নামে 
আমার আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন তারা কি তাকে কিছু বলেছিলেন তখন লাইন দিয়ে গিয়ে বলতে গিয়েছিলেন বা ফেসবুকে এখানে কিছু লিখেছিলেন কজন একটু জানতে চাই এখন কিছু বলছেন কি বলছেন না চুপ করে গেছেন হ্যাঁ জায়গায় জায়গায় শীতল কুচি হবে এটাও প্রকাশ্য জনসভায় বলেছিল অর্থাৎ খুন করব তখন এরা কি করেছিলেন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের কাছে ভারত ভারতের ক্রিকেট দল পরাজিত হয় আমি সেই সময় বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের দলের প্রশংসা করে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে একটা লেখা ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম তার উত্তরে বিজেপি আর এস এস হিন্দুবাদ হিন্দুত্ববাদীরা কি করলেন তারা আমার একটা ছবি দিলেন মন্ডুর তাতে দড়ি লাগানো তাতে দড়ি লাগানো এবং লেখা মোল্লা সুমনের ফাঁসি চাই এটা তারা করেছিল আজকের একমাত্র মোহাম্মদ জিম নওয়াজ আমাদের বন্ধু তিনি এই কথাটা উল্লেখ করছেন ক্ষুদ্রকায় আনন্দবাজার সন্তান আপনি সিপিআইএম এর লিবারেশন নকশালপন্থী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য মশাই আপনার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল বলে জানতাম আপনি মোল্লা সুমনের ফাঁসি চাই তার বিরুদ্ধে খিস্তি অক্ষমের হাতিয়ার আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি খিস্তি করতাম না অন্য জিনিসটা করতাম খিস্তি কেন করছি আর কিছু করার নেই বলে তাই খিস্তি করছি এবং করব ওই কাজগুলো বন্ধ করো ওই কাজগুলো বন্ধ করো কেমন যদি না করো যদি না করো তাহলে আমার মতো অক্ষম বুড়োরা খিস্তি করবে এবং বেশ করবে কিন্তু এই খিস্তিটাও দিদিমণি ওই খিস্তি আমি আপনাকে আপনার কাছে গিয়ে করিনি আপনি যে খুব লিখছেন কোন অধিকারে লিখছেন আপনি কোন অধিকারে লিখছেন আপনাকে বলেছি আমি কিছু আপনাকে বলা হয়েছে কিছু রিপাবলিক টিভির এক একটা লোক সে আমায় ফোন করেছিল তার সঙ্গে টেলিফোন কনভার্সেশন সে সেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেটে আপনাকে আমি বলেছি এটা আপনি এত কথা বলছেন কেন হ্যাঁ কাকে উপদেশটা দিচ্ছেন আপনাকে তো বলিনি তাহলে নিজের এলাকায় থাকুন আমি যদি কখনো আপনার গায়ে পড়ে এসব করি কোনো খিস্তি করি মামাসি উদ্ধার করি তখন আপনি আমায় বলবেন তাই না তখন বলবেন এখন সব বলবেন না মানায় না যে যারা যারা এই উপদেশগুলো দিচ্ছেন তারা মনে রাখবেন যে আমি তাদের কিন্তু কিছু বলিনি আমি অন্য একজনের কাছে কিছু কথা বলছি সেইটা তিনি প্রকাশ করছেন ফলে আপনারা বলছেন কোন অধিকারে আপনার তো কোনো অধিকারই নেই কেন এইসব বলছেন লোক হাসাচ্ছেন এবারে কথাটা হলো যে আর কোন কারণে ব্যাপারটাকে চেপে দেয়া যায় একটি মাত্র কারণ সমাজে যাতে যথেষ্ট উৎপাত হচ্ছে এই করোনা নিয়ে যথেষ্ট 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 উৎপাত হচ্ছে লোকে অসুবিধে আছে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা হবে কিনা সন্দেহ ভীষণ ভীষণ বিপদে আছি আমরা এর মাঝখানে আবার এই সবের ডামাডোল না ভাই তার চেয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব তার চেয়ে বলবো ক্ষমা 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 করুন আমি সেটাই করছি যে কোথায় চালবেন এক এক দিকে এক এক রকম একটা একটা ছিল ভ্যাকসিন এবারে দুটো ভ্যাকসিন হলো এবারে ডবল ভ্যাকসিনের পর আবার একটা বুস্টার ডোজ নাও এরপর দেখবেন একটা বুস্টার আবার বুস্টারের ওপরে আর একটা বুস্টার ডোজ নাও আমাদের সাধারণ মানুষ আজ এই অবস্থায় পর্যবসিত বিশ্ব পুঁজিবাদের হাতে আমরা সমর্পিত কত রকম ছলচাতুরি করে আমাদের সর্বনাশ করা যায় এবং এর বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতেও পারব না এর ওপরে আবার এই একটা 
রিপাবলিক টিভির একটা লোকের সঙ্গে আমার কথোপকথন সেইটাকে ফাঁস করে দিয়ে হইচই এই একজন আমার গায়ে পড়ে জ্ঞান দিচ্ছেন যেমন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বসায় তিনি আবার জ্ঞান দিচ্ছেন যদিও তাকে তো কিছু বলিনি যারা যারা আমাকে এই ব্যাপারে বলছেন বা শুনলাম নাকি যে তৃণমূল কংগ্রেসের যিনি মুখপাত্র তিনিও আবার কি সব মানে জ্ঞান জ্ঞান সিরাপ চামচে করে বিতরণ করেছেন কিন্তু তাকে তো আমি কিছু বলিনি মানে আমি তো পাবলিক ফোরামে কিছু বলিনি রে বাবা কোনো সভায় সমিতিতে তো বলিনি ধরুন সেদিন যে সাংবাদিক বৈঠকটা হয়েছিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে সেখানে তো বলিনি তো অনেক লোক তো আমার ইন্টারভিউ নিয়েছে সবচেয়ে সবাইকে আমি খিসি করে বেরিয়েছি সবচেয়ে বেশি ইন্টারভিউ বলতে আমি দিয়েছি আপনার এখানে অনেকেই আছেন অত ইন্টারভিউ দেননি এবং দিতেও হবে না কারণ অত নাম করেননি তো আপনারা কথাটা হলো মধ্যে কথাটা হলো যে আমার এই ডামা ডোলার আর ঝুট ঝামেলা ভাল লাগে না ভাই সত্যি কথা বলছি সত্যি কথা বলছি ভাল লাগে না আপনাদেরও কি ভাল লাগবে সারাক্ষণে এটা কোথায় যাই কি করি কি করি ভাব ওয়ার্ক অ্যাট হোম বাড়ি থেকে বসে কম্পিউটারে আপনাকে কাজ করতে হচ্ছে সময়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই আগে যেখানে একটা দশটা পাঁচটা বলে একটা ইডিটি আওয়াজ ছিল বা পাঁচটা দশ চারটা বা অমুক একটা এখন এসে সব নেই এখন চালাও অনন্ত কাল ধরে কাজ করে যাও চাকরি কমছে নতুন চাকরি স্থিরতা বিন্দুমাত্র নেই আমাদের ছেলে মেয়েদের কি হবে আমাদের নাতি নাতনিদের কি হবে পশ্চিম জার্মানির মানে না আর্জনা কমি জার্মানির এক বিখ্যাত অলকরঞ্জন দাসগুপ্তর ভাষায় কবি অলকরঞ্জনের ভাষায় কবি আল ভোল্ফ বিয়ারমান ভোল্ফ বিয়ারমান তিনি এক পূর্ব জার্মান কবিকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলেন নয়ের দশকের গোড়ার পূর্ব জার্মানিকে নিয়ে আটের দশকের পূর্ব জার্মানিকে নিয়ে ইনফ্যাক্ট সাতের দশকের কেন সাতের দশকেই ভোল্ফ বিয়ারমান সাহেব পশ্চিম জার্মানির কোলন শহরে এসে একটা গানের অনুষ্ঠান করার অনুমতি পান এবং সে জুনি যখন কোল পশ্চিম জার্মানিতে সেই কোলন শহরের স্পোর্টস হালতে অডিটোরিয়ামে তিনি গান গাইছেন তখনই তার নাগরিকত্ব হরণ করে নেয় পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট শাহী তিনি কবিতা লিখেছিলেন কবিতাটা এইরকম ভস ভিয়ার্ড আউসুন থ্রয়মেন জায়ন ভস ভিয়ার্ড বন্ধুদের কি হবে was weird aus dir aus mir tomar ki habe amar ki habe ich möchte am liebsten weg sein ich bleibe am liebsten hier amar sobche bishi icche kore ekhan theke chole jete amar sobche bishi icche kore ekhane thakte march mashe 74 bochor boyosh hobe amar amar o jabar shomoy eshe gelo আমারও সময় হয়ে এলো এটা আমারও কথা আপনাদের অনেকেরই মনের কথা হতো কোথায় যাব এই ভাঙাচোরা দেশটাতে আমাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে কি করব সরফরাজ হোসেন সাহেব যেটা লিখেছেন সেটাই এখন আর একটা প্রশ্ন যে চ্যানেল আপনার দুটো নম্বর পাবলিকলি ফাঁস করেছে এবং সেই সব নম্বরে আপনি যত গালাগালি খাচ্ছেন তাদের প্রত্যেকটি দায়িত্ব নীতিগতভাবে তাদের উপরেই তো বর্তায় এ বিষয়ে নীতিরক্ষকরা চুপ কেন তার কারণ ওটাতে তো কবি সোহনকে গালাগাল দিতে হচ্ছে না মশলা মোল্লার ফাঁসি চাই 
কেউ কি বলেছে যারা আসিফাকে খুন করেছিল তাদের ফাঁসি চাই মোল্লার ফাঁসি চাই আখলাক আফরাজুলকে যারা খুন করেছিল ওইভাবে মেরেছিল তাদের ফাঁসি চাই না গৌরী লঙ্কেশকে যারা পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বাড়ি বাড়িতে ফিরছেন তখন তাকে খুন করেছিল গুলি করেছিল তাদের ফাঁসি চাই কেউ কি বলছেন না একজন লিখছেন অ্যাবিউজ ইজ এ লার্নড বিহেভিয়ার ইজ লার্ন বিহেভিয়ার সো আই হ্যাভ লার্ন ফ্রম দ্য সোসাইটি অ্যান্ড আই গিভ ইট ব্যাক আই গিভ ব্যাক হোয়াট এ লার্ন ইটস ওকে আবার বলি রাগ করতে ভাল লাগে না রে ভাই এমন কি প্রেমের অভিমান ছাড়া অভিমানের রাগ ছাড়া আর কোনো রাগ কি পোষায় কিন্তু আমরা রেখে যাই যে মাননীয় সুশীল সমাজের রক্ষকরা যেমন সিপিআইএমএল লিবারেশনের নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য যার পার্টির জন্য যার পার্টির কাজকর্মের জন্য আমি নয়ের দশকে অন্তত তিনটি দুটি তো বটেই চারিটি অনুষ্ঠানেই কলকাতা শহরে করেছিলাম কমরেড দীপঙ্কর আপনার কি মনে পড়ে যেমন শিলিগুড়িতে গিয়ে অনুষ্ঠান করেছিলাম আপনাদের পার্টির লোকজন ইনভলভ ছিল একটি পয়সাও নেই মনে পড়ে কি তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান করেছি তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান করেছি একটি পয়সাও নেই নেই মনে পড়ে বন্ধুবার একজন লায়লা ফ্রাউজ লিখছেন হোয়াই ডু কে জাস্ট ইগনোর I care to give it back to them, madam. I am giving it back to them. I am still here. Kono onutap? No, he said onutap. Oye je bollam, ja bollar bolle di chhi, asaguri shabai shone chen. Oye manushti amar boudi, ta tiyatr bachar baash holo. Taar odhikar achhe, shanti te thakar, tini te kono khodi karen ni karo. কিন্তু আমার বৌদি হবার জন্য এবং এই বাড়িতে যেহেতু তিনি তিনিও থাকেন একতলায় আমি দোতলায় থাকি তিনি যখন বললেন তার অত্যন্ত সমস্ত গভীর দুঃখ থেকে এবং যন্ত্রণা থেকে এবং ভয় থেকে যে আমার কি হবে এটা যখন ইট পাটকেল মারবে বোমা মারবে আমার কি হবে সত্যি তো ওর কি হবে তার চেয়ে হে বিজেপি হে আর এস এস হে ভারতের শাসক বর্গ যাদের জন্য ওমর খালিদ জেলে পড়ছেন রাখা ভট্টাচার্য জানালেন শান্ত ফাঁসি দিয়ে দিন অনুতপ্ত তা কারণ ওই মানুষটি আছেন ওর কষ্টের কথা ভেবে বুঝতে পেরেছেন ওর স্বামী তিন মাসের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন মারা যাবার আগে তিনি আমায় বলেছিলেন যখন তিনি জানতে পারলেন তাকে মারা যেতেই হবে আর কোনো উপায় নেই তিনি থাকছেন না যে রুনুর কি হবে আমার স্ত্রীর কি হবে আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম আমি যতদিন বেঁচে থাকব রুনুর দায়িত্ব আমার আমি এখনো বেঁচে আছি এখনো বেঁচে আছি কাজেই আমার কোনো কথাবার্তা আমার কোনো কীর্তি থেকে কাজকর্ম থেকে যদি এমন গোলমাল দেখা দেয় সমাজে এত আক্রমণ আসে যে তার মনে হতে পারে যে আমি আক্রান্ত আমি শেষ হয়ে যাব আমার আরও কিছু বছর বাঁচার ছিল আমি বোমা খেয়ে মরব আমায় ওরা মারবে আমায় খুন করবে এটা এটা যদি আমার সত্যি মনে হয় তখন বুঝতেই পারছেন আমি স্বাভাবিকভাবে তার চেয়ে এক বছরের বড় আমি তিনি আমাদের বাড়ির বউ হিসেবে এসছিলেন আমার বৌদি একসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটা বছর কাটিয়েছি আমরা তাহলে আমি চেষ্টা করব যাতে তার যন্ত্রণার উপর প্রলেপ পড়ে এর বেশি কিছু আমি ভাবতেই পারবো না ভাবতে চাইও না
সারা পৃথিবীর দায়িত্ব আমার না আমার দায়িত্বটা কিসের বাংলা খেয়াল কেউ বলছেন আপনি আপনার সমস্ত এর পিছনে ফল মানে পোস্টের পর জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন কেন কাভার পাওয়ার জন্য দুধ তালিকা ওর পার্টির যিনি মুখপাত্র তিনিই তো আমাকে আমাকে ইয়ে করছেন মানে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন শ্রী কুণাল ঘোষ মহাশয় মহামান্য কুণাল ঘোষ মহাশয় তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টির মুখপাত্র তো তিনিই তো আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছেন আমার সমালোচনা করছেন কিছুই জানেন না তো করে যাচ্ছেন তাই না কাজে দেখছেন তো আমার কোনো দল কিন্তু নেই এবং আমার কোনো দলের প্রয়োজনও নেই আমার কোনো দল নেই এবং দলের প্রয়োজনও নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করেছেন যেন আপনাদের জিনিস বলি এবারে বলি ভালোই হলে কত সুযোগটা পেলাম আমি যখন ছোট ছিলাম একজন কি বালক একবার বাবা মা দাদার সঙ্গে আমরা একটু দূরে বাসে করে কোথায় গিয়েছিলাম বেশ অনেকটা দূর মানে বেশ কিছু ঘন্টা মনে নেই কোথায় মার পথে বাথরুম পেল বাথরুম তো কোথাও নেই মেয়েদের বাথরুম নেই তো কোথাও বাবা দাদা আর আমি আমরা গার্ড করে দাঁড়ালাম একটু মাঠে মাক বসে হিসি করলেন এবং ওইটা আরও অনেকে করলেন একইভাবে তাদের বাড়ির লোকেরা সব গার্ড দিয়ে দাঁড়িয়ে এই আমার দেশ একটা বিশেষ বয়স সীমার মধ্যে একটা বিশেষ বয়স সীমার মধ্যে একটি মেয়েকে একটি মহিলাকে প্রত্যেক মাসে কয়েকটা দিন কেমন কাটাতে হয় তা আমরা পুরুষরা কোনো দিন জানতে পারব না চেষ্টা করলেও জানতে পারবো না এটা শ্রী রামকৃষ্ণ জানতেন না প্রফিট মোহাম্মদও জানতেন না মনে হয় না শ্রীকৃষ্ণও জানতেন না হয়তো মহাত্মা গান্ধী জানতেন না যিশু জানতেন না স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানতেন না ঈশ্বর গুপ্ত জানতেন না মাইকেল মধুসূদন দত্ত জানতেন না তারা কি শেক্সপিয়ার জানতেন না ভিক্টর ইউগো জানতেন না টিএস ইলিয়েট জানতেন না এজরা পাউন্ড জানতেন না বিল্টন জানতেন না আধুনিক যুগে ডিলন থোমাস জানতেন না অ্যালবার্ট আইনস্টাইন জানতেন না জিগমুন্ড ফ্রয়েড জানতেন না ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জানতেন না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন না জানা সম্ভব না জানা সম্ভব না একটা বিশেষ বয়স সীমার মধ্যে এটি মেয়েকে মাসের কয়েকটা দিন কেমন কাটাতে হয় কি পাল্টাতে হয় আমরা পুরুষরা খুব থিওরিটিক্যালি জানি প্র্যাকটিক্যালি জানতে পারি না তেমনি রাস্তায় ঘাটে যদি অন্তত কিছু কিছুটা দূর অন্তর একটা শৌচাগার না থাকে আমরা ছেলেরা এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তে পারি এ দেয়ালের কোণে ও বাড়ির আড়ালে ও গাছের আড়ালে আমরা দাঁড়িয়ে পড়তে পারি প্যান্ট খুলে হিসি করতে পারি মেয়েরা মেয়েদের কি হয় আমাদের এই বাড়ির এইখানে একটা বাজার বসে গ্রাম থেকে মেয়েরা নিয়মিত আসেন বরবটি শিম এসব নিয়ে কেমন সেই ভোরের রাত ভোরে তারা আসেন তাদের এই মাসের কয়েকটা দিন কোথায় তাদের কি হয় আচ্ছা তাদের যখন পায়খানা পেচ্ছাপ পায় তখন তারা কি করেন আমরা পুরুষরা কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ি না পায়খানাটার জন্য আমার দাঁড়ালে হবে না আমরা কিছু একটা চেপে চুপে কিন্তু কিন্তু মেয়েরা কবার অন্তত দিনে বার দু এক তিন এক তো যেতে হয় বাথরুমে তারা যেতে পারেন কি কোথায় যান আমরা ভেবেছি আমাদের বিপ্লবীরা কি ভেবেছেন আমাদের দেশ হিত ইসনায় মগ্ন মানুষরা কি ভেবেছেন আমাদের পাবলিক ফিগার্সরা ভেবেছেন কে ভেবেছেন মাদার টেরেসা ভেবেছেন কারা ভেবেছেন কারা ভেবেছেন মার্ক্সবাদীরা লেনিনবাদীরা গান্ধীবাদীরা কারা ভেবেছেন মেয়েদের শৌচাকারের কথা কারা ভেবেছেন আমি অনেক ভেবেছি আমি এক যখন এমপি হলাম আমি চেষ্টা করেছি আমার এলাকায় মেয়েদের স্কুলের বাথরুম বানানো উৎসাহ দিতে এবং বানাতে দিতে মানে কিভাবে একটা একটা মেয়েদের স্কুলে বাথরুম বানানো যায় তেমনি গণশৌচাগার অন্তত দুটি আমি ওই 
সাড়ে চার বছরের মধ্যে করতে পেরেছি এবং একাধিক মেয়েদের স্কুলে বাথরুম ছেলেদের স্কুলেও এটা করতে গেলে একটা সেই জমিটা স্কুলের মালিকানাধীন হতে হবে এবং ইলেকটেড গভর্নিং বডি থাকতে হবে যে স্কুলে সেগুলো নেই তারা আনফর্চুনেটলি সেই সুযোগটা পান না কিন্তু আমাদের লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা এমপি ল্যাড বলে সেই তার টাকা দিয়ে এইটুকু আমি করতে চেষ্টা করেছি আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই করেছেন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকার আমলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাড়ির এইখান থেকে রাসবিহারীর মোড় বেশিক্ষণ না কিন্তু কয়েক কিলোমিটার তার মধ্যে আঠেরোটি গণশৌচাগার ফলে আজকের আমাদের এই 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 রথতলা বাজারের যে মেয়েরা দূর গ্রাম থেকে আসেন তারা শেষ ভোর রাত্রিরে আসেন তারা দরকার মতো প্রয়োজন হলেই বাথরুমে যান মাসের ওই বিশেষ কয়েকদিনে তো জানি এছাড়াও প্রত্যেক দিন তারা যান বাড়ি ফেরার আগে তারা আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি কেমন আস বলে বাবা আমরা আমরা কিন্তু ভালো আছি যাবার আগে পায়খানা পেচ্ছাপ সেরে স্নান করে গোসল করে আমরা বাড়ি যাই আপনি ভাবুন তো আমি তো মনে করি শুধু এইটুকুর জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত শুধু এইটুকুর জন্য এবং মেয়েদের জন্য নিজা করেছেন বাকি কি কি করতে পারেননি আমি সেগুলো জানি না কি করতে পেরেছেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি এই জন্য চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন আর একটা কারণে বাংলা খেয়াল এটা বলতে পারেন আমার একটা নেশা আমার একটা আমার একটা পাগলামি আমার একটা ফিক্সেশন উপমহাদেশের বারো তেরোটি ভাষায় খেয়াল রচনা হয়ে আসছে হচ্ছে এবং গাওয়া হয়ে আসছে এবং হচ্ছে বাংলাতেও এককালে হতো তারপর বন্ধ হয়ে গেছে চিরকাল দীর্ঘকাল আমি চেষ্টা করছি সেইটা আবার রিভাইভ করতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বাংলাদেশে কিন্তু বাংলা খেয়াল স্বীকৃত নয় এখনো নয় আমি যতদূর চালি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমার একটি আবেদনে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা খেয়ালকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন শুধু এই কারণে আমি সারা জীবন তাকে নমস্কার জানাব আমার পরিবারের তরফ থেকে সকলের তরফ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব দেখবেন সচরাচরের জন্য আমি লিখি জয় বাংলা জয় বাংলা খেয়াল জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে যদি আপনারা দালালি মনে করেন তো দালালি তবে আর একটা মমতাকে দেখান আর একটা কবির সমানকেও দেখান আমার মনে হয় আমার যা বলার ছিল তা বলা হয়ে গেছে মাননীয় বন্ধুরা আপনারা আশা করি আপনাদের মনের কিছু কিছু প্রশ্ন তার উত্তর পেয়েছেন এর বাইরে আমাদের কিছু বলার নেই শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটা ভারত রত্ন পাওনা ছিল তাকে একটা পদ্মশ্রী দিয়ে ঠেকিয়ে দিল বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমি জানি সত্যিকারের কৃতি মানুষদের সরকার সেরম কৃতি মানুষ হলে স্বাধীনতা পুরস্কারও দিয়েছেন আমি নমস্কার জানাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারকে একুশে পদক তো দিয়েছেনই স্বাধীনতা পুরস্কার দিয়েছেন কণ্ঠশিল্পীকে এটা যে এটা যে কি কোথায় গিয়ে লাগে এই বুড়োর যে একজন বড় কণ্ঠশিল্পী বাংলাদেশের তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন বাংলা গান গেয়ে আমি যার কথা বলছি তিনি অবশ্য শুধু বাংলা না তিনি বাংলা গান গেয়ে উর্দু গান গেয়ে পশতু গান গেয়ে হয়তো দারি ভাষায় গান গেয়ে এই যে বাবলু বলছে না রাস্তাঘাট ভাবাই যায় না কি ছিল আর কি হয়েছে কলকাতায় শুধু কলকাতায় নয় একটু গ্রামে গঞ্জে দিয়ে দেখে আয় এর ফলে বাজার সদা করতে কত সুবিধে হচ্ছে গ্রামের কৃষকরা তাদের আনাজ পাতি তাদের উৎপন্ন জিনিসপত্র নিয়ে কত সহজে বাজারগুলো যেতে পারছেন এগুলো কিছু নয় কন্যাশ্রী কিছু নয় সবুজ সাথী সাইকেল কিছু নয় এই সব কিছু মিলিয়ে আমার সমর্থন শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কিন্তু তার মানে এই নয় 
যে আত্মমর্যাদার মূল্যে না সেটা তিনি বলেন না কখনো কিন্তু এই একটা জায়গা ওই যে বললাম ভাই যে একটা জায়গায় গিয়ে পেরে ওঠে যায় না ইভেন স্লেভ সেইজ নাও লম রিভোল্ট রেবেল বইটিতে আলবেয়ার খামেও লিখছেন একটা ক্রীতদাসও একসময় না বলে ইভেন দ্য স্লেভ সেইজ নাও এট পয়েন্ট আসুন আমরা নতুন করে আবার পড়ি আমরা আলবেয়ার খামের রেবেলটা পড়ি লম রিভোল্ট আমি সেই ক্রীতদাস যে না বলছে এবং বলবে চেষ্টা করবে আর একবার মোল্লা সমানের ফাঁসি চাইটা হোক আমি ঠিক করেছি যাদের খুব কষ্ট হয়েছে আমার কথাবার্তায় আমি তাদের খাওয়াবো তারা কি খেতে চান আমায় জানিয়ে দেবেন এই এগুলো সব শেষ হোক করোনা টরোনা এসব তারপর একটা সুন্দর জায়গায় আমি আমার তো বেশি পয়সা নেই ভাই আমি তো পেনশনার পেনশন পাই কাজেই একটু মিষ্টি ভোগ মুখ আপনারা সকলে করে যাবেন আমার খুব ভালো লাগবে আমার বাড়িতে জায়গা নেই না তো বাড়িতেই বলতাম যারা যারা মনে করেন যে তারা খুব বুকে কষ্ট পেয়েছেন আমি সুরের বাচ্চা বলায় বা বাঙালির অমুখকে বলায় এবং সেটা কিন্তু আমি বাঙালি জাতিকে বলছি না একটা লোককে বলছি আমি এই যে আসুন বাঙালি জাতি শুনুন 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 আমি বলছি শুনুন 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 আমি বলছি এভাবে না কিন্তু রিপাবলিক টিভি এটি আকাগোড়া ভারতের সংখ্যালঘু বিদেশি রিপাবলিক টিভি তাদের একজন নাকি প্রতিনিধি সেটাও কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কাগজপত্র দেখাচ্ছেন না তিনি নাকি একটা প্রতিনিধি তিনি আমায় ফোন করছেন আমি তাকে সমানে বলছি না আর বলবো না রাখ ফোনটা রাখো তিনি ছাড়ছেন না ফলে আমি তাকে গালাগাল করছি তিনিও বাঙালি সেই সবাই বাঙালি হরিদাসের বুল 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 ভাজা সত্যি সবাই বাঙালি তাই না কিন্তু সেটাও আমি তো বড় বড় চোঙা দিয়ে সম্প্রচার করছি না চোরে সরে তাই না আমি বলছি সেই লোকটিকে সেই লোকটি এবার আমার অনুমতি না নিয়ে সেই রেকর্ডিংটা পৌঁছে দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় কি করবেন মারবেন পারবেন আপনার এটা জেনে রাখুন যে কাণ্ডটা ওরা ঘটিয়েছেন এই যে আমার অনুমতি না নিয়ে আমার একটা প্রাইভেট কনভার্সেশন ওই যে পাবলিশ করে দিয়ে এটার জন্য কিন্তু ওরা মামলা খেতে পারেন হ্যাঁ এটা শুধু মানবতা বিরোধী না এটা আইন বিরোধী ব্যক্তিগত কথোপকথন প্রকাশ্যে আনা মানবতা বিরোধীর চেয়েও শুধু বটি আইন বিরোধী এটা কিন্তু মামলা করা যায় আমি আজকেই উকিলের সঙ্গে কথা বলছি আপনারা জেনে রাখুন আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলছি আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলছি বলেছি এটার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় এবং আমি জিতব সেই মামলা কিন্তু কি করবো তো সকালে উঠে মামলা মকদ্দমা ভাববো ভাববো নাকি বিলাসখানি টোরি রাগটা ভাঁজবো একটা বাংলা বন্দিশ তৈরি করার চেষ্টা করব কোনটা বেশি জরুরি এই 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 পুচকে পুচকে ছুঁচুগুলোর তোর রাখা না 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 মামলা করব না আমি তার চেয়ে একটা বন্দিশ তৈরি করব বাংলা ভাষায় একটা বাংলা খেয়াল গান তৈরি করব কেউ শিখল না আমার থাকবে আমি মরে যাবার পর শুনবে লোকে বা তার আগে আমি এই ফেসবুকেই শোনাতে থাকব আমার তো মনে হয় কাজটা বেশি জরুরি আমার বাংলা ভাষার সেবা করাটা বেশি জরুরি বাংলা ভাষায় বাংলা খেয়ালের চর্চা করাটা তার বিভিন্ন নজির স্থাপন করে যাওয়াটা বেশি জরুরি স্বামী বিবেকানন্দের একটা কথা আমার স্কুলের বাংলা মাস্টারমশাই বলতেন ছোটোবেলায় 
উনি বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিস যখন এই পৃথিবীতে একটা দাগ রেখে যাস দাগটার মাননীয় রাখা মামলা মোকদ্দমা করে রাখতে চাই না ক্ষমা কর না মামলা মোকদ্দমা করে রাখতে চাই না দাগটা রাখতে চাই গান বাজনা করে বাংলা খেয়াল প্রধানত রচনা করে গিয়ে দু তিনজন ছাত্রছাত্রীকে শিখিয়ে তাদের হাতে বেতনটা তুলে দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন হ্যাঁ আমি ক্ষমাই চাইছি কারণ আমার বৌদি ও কষ্ট পাচ্ছেন তিনি যাতে সান্ত্বনা পান তিনি যাতে শান্তি থাকেন কেমন আর যাদের বিরুদ্ধে থাকার ঠিক নারায়ণ গৌতম লিখছেন প্লিজ ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম ইন সাচ থিংস ইনস্টেড ক্রিয়েট দি মিউজিক দ্যাট ইউর বেস্ট অ্যাট দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট মিস্টার নারায়ণ গৌতম দ্যাটস ইট দ্যাটস ইট শ্রী রামকৃষ্ণ একটা কথা ছিল আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই জানেন হয়তো বা নিশ্চয়ই হয়তো নিশ্চয়ই হয় না একবার এক সাধু একটা আল পথে যাচ্ছেন দেখেন একটা সাপ কেউটে সাপ এ করে জাত সাপ এটা জাত সাপ সেই জাত সাপটা সাধুকে বলল সাধু বাবা আমি আর মানুষ মারতে চাই না আমি ভালো পথে থাকছে চাই আমাকে তুমি বলো কি করতে হবে আমি আর ছবল দিয়ে মারতে চাই না সাধু বললেন বেশ তো বাবা তুমি একটা কাজ করো আর তুমি ছবল দিও না কাউকে আর মেরো না কাউকে তাহলেই হবে শান্তি পাবে হলো সাধু চলে গেলেন কিছুকাল পরে ওই পদ দিয়ে সাধু যাচ্ছেন হঠাৎ দেখেন সেই একটা শীর্ণ কায় সুতোর মতো হয়ে যাওয়া কি যেন একটা সেই সাপটি দেখেন সেই সাপ তিনি সাধুবাবাকে বললেন সাধু বাবা চিনতে পারছো আমাকে তোমার জন্য আজ আমার এই অবস্থা আমি ছবল মারিনি ওরা সব আমায় পিটিয়েছে তোমার কথা মতো আমি চলেছি ওই জন্য আমায় পিটিয়েছে সকলে আমি ছবল মারিনি কাউকে তো সাধু বাবা তাকে বললেন তোকে ছবল মারতে বারণ করেছিলাম ফস করতে তো বারণ করিনি জয় শ্রী রামকৃষ্ণ এরা ফস করলাম রিপাবলিক টিভি বিজেপি আর এস এস হিন্দুত্ববাদ এরা ফস করলাম ছবল দিইনি এখনো এখনো দিইনি এটাকে ফস বলে শ্রী জাতুবাবু ফুত এটা একটা থত্য ফুত তা তোমার জন্য না সবল না ফস করেছি দরকার হলে আবার করব ভালো থাকবেন নমস্কার আসসালামু আলাইকুম শান্তি আসুক